siap dan itu bisa saya persilakan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'an bida'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du hadir bersama kita pada saat ini Al-Mukarram Ustaz Haruna Hashim Ustaz Hendrianto Ustaz Yahya dan para guru-guru kita tak dapat saya sebut satu persatu mudah-mudahan Ustaz kita sehat panjang umur sehingga ada tempat kita bernaung, tempat kita bertanya kalau tidak tahu, kalau kita salah ada yang meluruskan supaya hidup ini ada remnya sehingga kita bisa berjamaah dengan berjamaah jadi istiqomah dengan istiqomah mendapat husnul khatimah. Apa kabar ibu-ibu semua sehat? <tik> kalau ibunya sehat, anaknya sehat, bapaknya sehat satu keluarga jadi ya, semua berawal dari ibu kalau ibu sakit anaknya tidak terurus bapaknya dilarikan pelakor kalau soal itu ibu mesti sehat terus mudah-mudahan ibu sehat semua amin sehat badan sehat pikiran sehat hati nah saya selalu biasanya tausiah 60 menit habis tausiah tanya jawab kalau kebetulan subuh tausiah sampai matahari terbit habis itu sholat sunat isyrok setelah sholat sunat isyrok tanya jawab ternyata tanya jawab itu banyak dipotong lalu kemudian di upload di instagram di youtube dan beberapa channel sahabat-sahabat dakwah hanya sebatas tausiah dengar lalu sebagian jamaah mengatakan kenapa ustadz tidak menulis saya bilang saya sudah ceramah tak sempat menulis nantilah mudah-mudahan ada jamaah yang menuliskan yang saya ceramahkan itu ternyata bola itu disambut oleh salah seorang ustadz di pulau jawa namanya ustadz abu firli basam taki lalu dia kirimlah 500 halaman ke pekanbaru saya terkejut, pas dia kirim saya lihat, loh ini kok bahan ceramah saya? Dia minta kata pengantar dari saya, lalu saya buatlah kata pengantar, lalu kemudian setelah diedit, diisi ayat beberapa hadis, jadilah buku ini, akhirnya dicetak dan sampailah ke Batam, rupanya orang Batam sudah membaca dari awal sampai akhir. Maksudnya eh, dibaca halaman awal dan halaman akhir. Nah. Lalu kemudian katanya nanti jadwal Ustaz di Batam, saya ke Kepulauan Riau ini ke Batam dalam setahun itu dua kali, bulan Januari atau Februari dengan bulan Agustus. Pertama kali saya datang ke Kepulauan Riau pada bulan Februari 2013. Sekarang datang lagi di akhir Januari 2021. Jadi ini kedatangan saya yang ke-8 tahun 16 kali datang ke Kepulauan Riau. Yang pertama kali membawa saya kemari, kakak kelas saya, senior saya, abang saya, Al-Mukarram Ustadz Haruna Hashim. Yang di sebelah kanan saya. Beliau yang pertama kali membawa Ketika beliau pertama membawa saya kemari Beliau menjemput saya ke airport Beliau membawa saya ke hotel Beliau membawa ke masjid Saya sudah duduk di masjid Jamaahnya belum datang Pengalaman saya dengan Ustaz Aruna Hashim Beliau sengaja tidak menceritakan ke saya Beberapa masjid yang ditawarkan Tidak mau menerima saya Supaya jangan, supaya jangan saya berkecil hati jadi perjalanan saya 8 tahun 16 kali datang kemari dari mulai nggak ada jamaah sampai jamaah melimpah sampai takut jamaah datang sekarang kita sampai pada fase yang ketiga takut jamaah datang maka dibuatlah acaranya tertutup pakai tiket yang nggak punya buku nggak boleh masuk supaya anda ini dibuat terbuka melimpah ruah begitulah perkembangan dakwah 
kalau disokong disupport oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini jamaah melimpah ruah mendatangi tablik akbar kajian Ustaz Abdul Somad, Abdul Somad yang tidak berubah. Abdul Somad yang 2013 dengan yang 2021 justru lebih ganteng yang 2013. Sekarang sudah tua. Lalu kemudian kenapa jamaah sekarang lebih banyak datang? Allah punya kuasa. La haula la quwata illa billah. Semua ini adalah jerih payah jamaah. Hai hey Abdul Somad, kau jangan sombong, kau jangan angkuh, kau jangan takbur. Ini adalah buah dari perjuangan orang-orang di balik layar yang tidak kelihatan di permukaan. Doa mereka, munajat mereka di tengah malam sehingga terbuka pintu hati jamaah. Lalu kemudian hadirlah 500 orang. 500 orang ini pulang ke rumah, dia cerita ke suaminya menjadi seribu orang. Yang seribu ini menceritakan ke anaknya menjadi seribu lima ratus. Diceritakannya ke menantunya menjadi dua ribu orang. Diceritakannya ke cucunya menjadi dua ribu lima ratus orang. Diceritakannya ke tetangganya tak terhitung lagi payah udah itu. Berawal dari satu orang. Ayah di Allah bika rojulan wahid dan satu orang dapat hidayah karena mulutmu khairum min humurin naam lebih baik daripada seekor unta merah kendaraan termahal satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada dunia beserta isinya makanya jangan pernah ibu-ibu meninggalkan kajian karena ibu ulah menjadi tiang negeri ini Anissa Imadul Bilat perempuan tiang negeri tiang negara kalau tiangnya baik insya Allah Batam Kepulauan Riau menjadi baik saya susah menceritakan tiang karena memang tempat ini tak ada tiangnya saya dimintakan membacakan buku ini dari awal sampai akhir bahasa Arabnya mustahil maka tadi saya minta Tolong kasih saya buku yang sudah dilipat-lipat. Akhirnya ada beberapa halaman yang dilipat-lipat. Nah, jadi yang saya baca yang dilipat-lipat ini aja. Dan yang melipat bukan saya. Mana lipat pertama? Lipatan yang pertama. Halaman 210. Nanti kalau yang lain kita buka setelah saya baca lipatan-lipatan ini Lalu kemudian ibu-ibu mau bertanya nanti kita serahkan ke moderator Saya justru bingungnya di halaman sekian Pak Ustaz Nanti sekarang yang dulu Halaman 210 Suami saya bilang kalau nafkah itu hanya cukup dengan makan dan pakaian saja Asal kasih makan kasih pakaian cukup Jangan kau minta-minta Balik kan kau nanti yang lainnya nggak perlu sedangkan saya tidak pernah diberi nafkah selama saya menikah bagaimana hukumnya Pak Ustadz jadi dengan membaca buku ini kita dapat pengetahuan dan dengan membaca buku ini meringankan beban ibu-ibu yang selama ini dikasih nafkah tapi sedikit dengan membaca halaman 210 ini ternyata ada yang lebih parah dari aku lagi <tuh> tapi jangan sampai ini dibaca Bapak di rumah Nanti kalau dibacanya, oh ternyata baik aku daripada dia lagi. Nah, lalu apa jawaban Ustaz Somad di sini? Makanya kalian yang gadis-gadis nikahlah kalian dengan laki-laki yang paham agama. Kalau kau nikah karena gantengnya, cuma tahan 10 tahun, habis itu giginya tanggal. Kalau dia masih muda, putih, cantik, berjemur dia dua hari, hitam. Bahkan ada sebelum berjemur udah hitam. Oleh sebab itu menikah. Saya dulu waktu sebelum COVID ini ceramah agak tenang saya. Kenapa? Nampak saya ibu kalau senyum ketawa, nampak dari mana suara itu datang. Sekarang sejak pakai masker ini bingung kita. Mulut tiba-tiba kiki kiki kiki. Aduh. Oleh sebab itu menikahlah dengan dia karena agamanya. Ida ja aku mantar tau nadi nahu. Kalau datang kepadamu orang yang baik agamanya, wahulukahu baik akhlaknya, fazawijuhu. Hai bapa-bapa yang punya anak gadis, 
Hai abang-abang yang punya keponakan Kalau kau menjadi seorang wali Datang kepadamu seorang laki-laki yang baik agamanya Baik akhlaknya Fazawijuhu Karena itulah yang kekal abadi Mayuridillahu bahu khairan Mayuridillahu bihi khairan Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik Yufaqihu fid din Didalamkan Allah agamanya Makanya setiap ibu-ibu yang bawa anak kecil Ustaz Somad doakan anak saya Apa doa saya? Allahumma faqihhu fid din Pahamkan anak ini agama Karena kalau dia paham agama Kalau dia cinta Dimuliakannya ibu Kalau dia tidak cinta Tak akan dihinakannya Tak akan dianiayanya Tak akan dizoliminya ibu Sekarang banyak perempuan-perempuan Pergi pengajian matanya Sebelah biru sebelah hijau Kita sangka dianiaya suaminya Rupanya salah makeup Kewajiban suami itu adalah satu, ngasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ibu sudah makan? Ya. Alhamdulillah. Pakaian tak perlu saya tanya lagi. Tempat tinggal, alhamdulillah. Pendidikan. Kalau sanggup bapak mendidik ibu, didik dia. Kalau tak sanggup, serahkan suruh pengajian. Bang, aku mau ikut pengajian Ustadz Haruna Hasim di Masjid Jabal Arafah ya. Pergilah Adinda, pergilah pengajian. Aku tak sanggup mendidik kau. Pergilah kau pengajian. Sudahlah tak sanggup mendidik, dilarang pula pengajian. Kau jangan pengajian, di rumahnya aja. Mari bodoh sama aku. Alhamdulillah. Kalian akan susah kalau mendapat suami yang tak tahu dan hak dan kewajibannya. Jangankan punya suami yang tak tahu hak dan kewajibannya. Main bola sama orang yang tak tahu tiang gawang. Tak tahu outside, tak tahu handball, tak tahu outside, tak tahu dia. Nakanya wasit ngasih tahu dulu. Ini nanti begini, ada namanya statuta yang disusun oleh FIFA. Itulah makanya sebelum pernikahan ada yang disebut dengan kursus perkahwinan sekarang kementerian agama membuat kursus itu dulu bapak kepala kantor kementerian agama datang ke saya Ustadz Somad nanti sebelum anak-anak muda lajang gadis ini menikah kita akan buatkan kursus dua SKS kita buatkan ujiannya kita buatkan ruangan yang cantik pakai AC siap pak saya bilang dia ngasih tahu saya itu sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang tak kami lanjutkan Entah saya tak diajaknya Allah Allah. Jadi kalau begini kejadiannya macam mana solusinya? Panggillah suamimu itu. Kamu perempuan mempunyai wali. Wali perempuan ini berapa orang? Ada enam wali. Yang pertama ayah. Yang kedua kalau di kampung kami namanya grandfather. Mbah, datuk, engkong. Yang ketiga abang. Laki-laki Yang keempat adik Laki-laki Yang kelima abang ayah Kakak ayah laki-laki Yang keenam adik ayah laki-laki Enam orang itu datang Pak Ustaz Salah satu Keenam-enamnya datang Mantap Bawa keenam Keenam-enamnya itu tentara pula Bagus nah, Panggillah dia Letakkan pistol di atas Mana laki kau tuh Bawa sini Lalu wali itulah yang menasehati suami ibu Jadi ibu jangan merasa takut Ini kan hak privasi saya dengan suami saya Ini kan koridor antara saya dengan suami saya Orang di luar saya tidak boleh masuk Dia tidak mengerti ajaran Islam Dalam ajaran Islam Ayah, datu, abang ayah, adik ayah, abang kandung, adik kandung Mereka boleh masuk ke tanah lapang sepak bola Karena mereka adalah bagian dari permainan sepak bola. Jadi jangan nanti kalau ayahnya, katanya kamu tidak memberi nafkah anak saya ya. Pak, jangan ikut-ikut privasi kami. Ini orang tak paham ajaran Islam. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Dia tak paham ajaran Islam. Itulah Pak Ustaz. Saya tak paham, dia tak paham. Karena karena sama tak paham, inilah kami nikah sama dia. Ini penting, karena kalau tidak suamimu tak tahu mana yang menjadi hak dan mana yang kewajiban dia. Ternyata ini diambil dari tanya jawab di Masjid As-Sajadah. 
tanggal 10 bulan 5 2018 8 2018 19 20 21 3 tahun yang lalu menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu andai ceramah Ustaz sama tidak dituliskan hilanglah ini YouTube bisa hilang berapa banyak website-website aplikasi di internet yang ada dulu hilang tapi begitu ditulis andai hilang buku di pekan baru maka masih ada 15 buku di Batam Hah? 500 oh, saya ngetes saja kalau pas saya bilang masih ada 15 buku di Batam diam semua Ah, langsung saya tutup demikianlah bedah buku kita berarti semuanya tak sadar error <tuh> kita lanjutkan lipatan halaman 211 apa hu betul 211 apa hukum istri ikut mencari nafkah sedangkan dia harus mengasuh anak ini namanya PKK perempuan kurang kerjaan apa pula kau ikut tugasmu hanya menjaga anak-anakmu saja kau susukan anakmu kau kandungkan anakmu kau susukan dia dua tahun kau didik dia kau hafalkan bacaan surat-surat pendek ke telinganya kau lafazkan al-fatihah kau bukakan ikhra kau tunjukkan dia mana baik mana haram sebelum dia tidur malam kau ajarkan wudhu nah sebelum tidur malam wudhu dulu ya begitu ibu-ibu yang udah ngaji sekarang ibu-ibu zaman dulu cuci muka cuci tangan cuci kaki makan ubat cacing <tuh> Nah, ibu-ibu sekarang udah ngaji nah uduk ya sholat sunat dua rakaat ya nanti malam bangun tahajud ya hak istri dari suami ada lima makanan, pakaian tempat tinggal, pendidikan perhatian, yang mencari nafkah itu suami atau istri? lalu kalau istrinya bekerja di kantor BUMN, pegawai, PNS swasta, bisnis, woman, wanita karir maka sesungguhnya itu adalah atas izin suami betul? mas 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 aku mau kerja tak boleh tapi nanti sebagian gaji ku kasih iyalah beb <tuh> <tuh> tapi kalau kita susah istrinya mau berbagi ya biar sah tapi sebagai suami harus pengertian istri sudah mau hidup susah maka jangan pula macam-macam ini sudahlah ibu itu susah dia bekerja dibantunya suami mencari nafkah selingkuh pula ini suami-suami yang model macam ini nanti cocoknya kita kumpulkan rame-rame kita bawa ke jembatan barelang setuju ibu? Wah, sadis saya mancing aja Maksud saya itu saya bawa ke jembatan Barelang kami mau makan bersama siang foto-foto di situ. Bukan mau saya tulakkan ke bawah. Hah? Ya, nanti. Jadi, Bu, Ibu punya gaji, bekerja. Bapak juga punya gaji, bekerja. Apa beda gaji Bapak sama gaji Ibu? Di dalam gaji Bapak ada hak ibu tapi di dalam gaji ibu tak ada hak bapak dulu. ya tepuk tangan dulu ini belum habis maka gaji ibu bulat bulat gaji ibu tidak dikurangi makan tidak dikurangi pakaian tidak dikurangi rumah tidak dikurangi pendidikan tak dikurangi perhatian bulat tiba-tiba bapak itu di PHK dirumahkan na'uzubillah malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih dirumahkan dia lalu kemudian apa kata ibu bang aku tahu kau susah jangankan gaji nih bang nyawa aku berikan Akhirnya ibu kasihlah gaji tadi semuanya Gaji untuk dia gelang cincin rantai Ambillah semua untuk modal usaha Maka saat itu ibu sedang bersedekah kepada fakir miskin ini Susah. 
ibu senang berbuat baik tapi akadnya bukan nafkah pemberian suami kepada istri adalah naf nafkah nafkah itu hukumnya wa wajib sedangkan ibu memberi ke dia tadi bukan nafkah tapi itu tolong mana bang kata Ustaz Somad menolong fakir miskin itu wajib <tuh> maka aku tolong kau bang tapi jangan kau macam-macam kalau udah aku tolong kau buka usaha ini kau macam-macam jelas janganlah ibu dibodoh-bodohinya nikah begitu nikah surat tanahmu surat mobilmu surat rumahmu STNK mu BPKB mu surga mu di bawah tapak kakiku ha? saya punya anak perempuan saya punya keponakan perempuan saya punya saya tak ada anak perempuan takut saya tak ada anak saya saya tak punya perempuan saya punya keponakan perempuan tapi Nah, ceritanya ini mesti diklarifikasi <SILENCIO> waktu adik saya saya adik saya laki-laki saya kuliah ke Maroko tahun 2006 menelponlah dia aku mau nikah kata dia aku nikah sekarang apa aku tunggu abang pulang kata saya kau nikahlah dulu karena aku pulang pun tak jelas setah kapan aku mau nikah Aku tak pacaran-pacaran, kau nikahlah dulu Nikahlah dia Setelah nikah, 2007 Lahirlah anaknya perempuan Dikasih nama Khairun Nisa Kata mak saya Anak ini, ku angkatkanlah ke kau nah, Jadi anak angkat saya, keponakan saya itu Itulah yang saya bilang, anak saya perempuan itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau saya melihat anak perempuan mereka adalah anak saya. Bagaimana kalau anak kita dibodoh-bodohi orang? Betul? Jadi jangan ibu tersinggung kalau saya ceramah. Anak perempuan kita, jangan kasih pakai celana pendek. Jangan kasih main TikTok. Jangan sampai nampak pusatnya. Jangan sampai... Itu karena kita mau menyelamatkan anak kita. Kita kalau pergi ke pasar, ada tukang jual buah. Ada buah apel yang dibungkus plastik-plastiknya dalam kulkas-kulkasnya dalam mal-malnya dalam pagar. Ada satu lagi buah apel yang berserak-serak pinggir jalan. Mana yang kita beli? Yang di pinggir jalan atau yang di mall? Tengok harganya dulu. Orang selalu mau yang tertutup. Itulah maka ibu-ibu ini tertutup sekarang. Disuruh Allah tutup, tak mau tutup. Disuruh Allah Nabi tutup, tak mau tutup. Datang COVID, ah, bertutup semua. Halaman? Halaman 329 329 Memang kadang halaman ini tak jelas Karena ibu pakai Faisal Mana ya Faisalnya Mana Faisal Datang Faisal Aku enggak yang tutup wajah itu Halaman 329 Udah nampak Apa hukum bersedekah kepada rumah ibadah orang non muslim Dengan maksud berperilaku toleransi kepada umat beragama Banyak orang Islam sekarang tak tahu beda mana toleransi mana tolerasin Toleransi itu adalah Wala anak abidum ma'abad tum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum Bukan kita masuk ke halaman rumah orang Toleransi itu kita jaga halaman kita, kita jaga halaman orang, jangan kita masuk ke dalam. Itu toleransi. Jelas? Masih banyak masjid yang masih memerlukan. Banyak betul duit nih, tak tahu mau kemana dicampakkan. Nanti kami salurkan ke masjid-masjid. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Bukalah Instagram Ustaz Somad. Isinya iklan-iklan untuk membangun masjid. Saya akan pergi ke Pulau Karimata. Mari kita donasi untuk membangun masjid, pondok pesantren. Yang mana Instagram Ustaz Soma? Itu yang followernya berjuta-juta itu. <SILENCIO> Kalau sekarang masih malah banyak orang yang menyumbang masjid, kita yang tidak selesai-selesai pembangunannya. 
Jadi kalau ada mereka menyumbang pembangunan masjid kita, kenapa mereka sumbang? Karena kita tak menyelesaikan masjid kita. Akhirnya mereka datang. Bolehkah kita terima Pak Ustad? Boleh bersyarat. Syaratnya tidak ada unsur mau melemahkan hati umat Islam. Karena dia mau menyebarkan pemahamannya, merusak akidah, lalu dikasihnya duit. Sejak dapat duit umat Islam jadi diam. Ah, Ustaz Somad tuh dulu ceramah berapi-api kan karena belum dapat duit aja tuh. Begitu dah kami kasih duit, diam mulutnya kan. Nanti kalau nampak Ustaz Somad diam, ah itu berarti udah dapat tuh. Halaman 386. 386. 386 Bagaimana pentingnya sanat keilmuan dalam Islam Karena sebagian orang ada yang mempermasalahkan orang belajar dari buku tanpa guru Dari mana kau belajar ini? Dari Buya Yahya Buya Yahya itu belajarnya dari mana? Dari Al-Ahqab University Yaman, dari Habib-Habib di Yaman Habib-Habib di Yaman itu dari mana? Dari Habib-Habib ke Habib-Habib ke Habib-Habib Sampai kepada Sayyidi Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Itulah keturunan Nabi yang pertama yang sampai ke Hadramaut Yaman Tarim Namanya Sayyidi Ahmad bin Isa Al-Muhajir Nama ayahnya Isa Al-Muhajir Isa ini nama ayahnya Muhammad An-Naqib Muhammad An-Naqib ini nama ayahnya lupa pula Ali Al-Uraidi Ali Al-Uraidi nama ayahnya Ja'far Sodik Ja'far Sodik ini nama ayahnya Muhammad Al-Bakir Muhammad Al-Bakir nama ayahnya Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin nama ayahnya Hussein Hussein nama ayahnya Ali Ali punya istri Fatimah Fatimah punya ayah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Silsilah keilmuan itu disebut dengan sanat Apa namanya? Sanat, sanat bukan somat Dari mana kau dapat pengajian ini? Dari Masjid Jabal Arafah Siapa yang ngajar? Ustadz Haruna Hasim Ustadz Haruna Hasim dapatnya dari mana? Dari Al-Azhar Kairu Ulama Azhar itu dari mana? Ulama Azhar dari Syekh Ali Jum'ah Di antara ulama Azhar Banyak lagi ulama Azhar Syekh Ali Jum'ah dari mana? Dari guru-gurunya bersanat sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat dari mana? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari mana? Dari Abu Zinat. Abu Zinat dari mana? Dari Al A'raj. A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kau dari mana ini? Dari majlis taklim, majlis zikir Bismillah. Masih ramai? Majlis Bismillah ini dari mana? Dari Ustadz Asep Robani Ustadz Asep dari mana? Dari Abah Anom Suryalaya Abah Anom dari mana? Dari ayah beliau Dari kakek beliau Muhammad Nur Kiai Haji Dari mana? Sampai kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas Syekh Ahmad Khotib Sambas dari mana? Dua jalur Satu kepada Syekh Abdul Qadir Ajilani Satu kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi Maka disebut dengan TKN Tarekat Qadiriyah Abdul Qadir Jilani Naqsabandiyah Bahauddin Naqsabandi Sampai kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Silsilah itu disebut dengan sanat Kau dapat dari mana? Dari www.google.com Google dapat dari mana? Dari Entah tuh dari mana Google itu cerdas Tapi dia tak tahu membedakan Mana halal, mana haram Apa yang kita ketik situ Dikasihnya Coba ketik situ Ayam geprek Keluar ayam Coba di situ Babi Keluar Tak kan mungkin keluar ayam Coba tulis Smartphone kata dia Smartphone artinya handphone cerdas Handphonenya cerdas tapi dia tak soleh Mana buktinya? Allahu Akbar Bebunyi dia Padahal kita sedang sembahyang Kalau dia soleh tahulah dia ini orang sedang sembahyang Jangan bebunyi Dia smart tapi dia tidak soleh Google smart tapi dia tak soleh Handphone smart tapi tak soleh. 
Maka kalau ada anak kita smart tapi tak soleh Berarti Sama dia macam handphone Anak-anak kita ini kita didik menjadi orang yang cerdas dan so soleh Itu makanya doa yang diajarkan Rabbi habli minas solihin Mana ada doa Rabbi habli minas smart Tak ada Rabbi habli minas solihin Itulah pentingnya sanat Fas'alu ahl Apa dalilnya? Fas'alu ahla zikri Tanya orang yang tahu Ingkun tum la ta'lamun Kalau kau tak tahu Kau dapat dari buku ni dari, Kau dapat ni dari mana? Dari buku Dapat dari buku tu namanya Wijadah Diambil dari kata Aujada Yujidu Wijadah Ijadah Dapat 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 dari mana? Dapat dari perpustakaan Maka kita membacakan ke guru Jadi Pak Ustaz kalau kami beli buku lalu kami baca Baca, yang paham, paham Yang tak paham, tanya Us Ustaz Makanya nanti kalau ada pertanyaan bergizi Bisa kita tahu pertanyaan jamaah itu orangnya membaca apa tidak dari pertanyaannya itu Ustaz, saya baca di buku ini halaman sekian ah, baca. Ini pertanyaan itu berkualitas Terus Halaman 388 Bagaimana adab menuntut ilmu di zaman sekarang Karena sudah ada Google Kalau ilmunya tentang pembahasan umum Silahkan cari di Google Tapi jika sudah membahas tentang masalah khilafiah Khilafiah itu apa Pak Ustadz? Kata yang ini Salatnya bismillahnya jahar Bismillahirrahmanirrahim Kata yang ini bismillahnya sir Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu tak bisa dicari di google Mesti tanya pada ustaz Nanti ustaz akan menjelaskan dalam masalah bismillah jahar sir ini ada dua mazhab Menurut mazhab syafi'i bismillahirrahmanirrahim Menurut mazhab hanafi dan hambali Menurut mazhab maliki tak perlu pakai basmalah karena fatihah diawali dari ayat 1 alamin. Tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab syafi'i Tapi dalam pengamalan saya tak menyalahkan kalau imam itu pakai mazhab 4 selama masih ahlu sunnah wal Bang bang abang kenapa tak sholat ke masjid imamnya beda mazhab Rupanya memang malas ke masjid tapi kalau masalahnya detail, masalah khilafiah, masalah muskil hadis, apa arti muskil hadis itu Pak Ustaz? Bertentangan antara hadis dengan Al-Quran, namanya muskil hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi, mayat itu diazab karena keluarganya nangis. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Padahal dalam Quran jelas. Orang tidak memikul dosa orang lah. Masa pula ma mayat diazab keluarganya yang nangis. Yang nangis keluarganya. Apa pula mayat itu diazab? Kan bertentangan ini. Apa? Kenapa kau mati bang warisannya sedikit <laughs> Kenapa pula eh, suaminya diazab istrinya menangis Ini kan bertentangan dengan ayat Quran Orang tidak memikul dosa orang lain Ternyata ayat itu tidak kontradiktif dengan hadis Ada kronologisnya Kenapa keluarganya nangis Orang mati diazab karena orang mati zaman dulu sebelum mati dia berpesan nanti kalau aku mati kalian nangis kuat-kuat makin kuat nangisnya makin tinggi levelnya jadi kalau nangisnya slow uh, uh, itu kelas ekonomi tapi kalau nangisnya sampai meraung mencakar-cakar dinding wah wow, memukul-mukul pipi menarik-narik rambut makanya dalam hadis dikatakan laisa minna man darabal khudud Siapa yang memukul-mukul pipi? Wasakal juyub, merobek-robek kantong. Itu kelas paling atas. Pukul pipi, robek kantong. Yang paling atas lagi, pipi orang yang pukulnya. <tik> Maka sebetulnya hukum mayat diazab karena tangisan keluarganya itu adalah 
kalau sebelum mati dia berpesan nanti sebelum mati aku ini ada duit undanglah grup menangis zaman sekarang masih ada tak ada di beberapa daerah masih ada tapi saya tak mau sebutkan di sini nanti kalau di upload mereka menuntut saya ke pengadilan asosiasi grup nangis menuntut Abdul Somad halaman berapa lagi halaman 451 empat Pak Ustaz empat pun jadi akhir-akhir ini kita sering jumpai akhlak murid yang tak pantas kepada gurunya padahal zaman dulu ketika kita dimalahi guru kita menerimanya dan orang tua memakluminya apakah keadaan ini termasuk wajar di akhir zaman Pak Ustaz tidak ada yang wajar jangan nanti kita berkata wajar Bu kenapa roh anak ibu pendek sekarang dulu memang tak wajar sekarang udah wajar Bu kenapa anak ibu boncengan dengan anak tetangga kemarin ku nampak dia nonton di bioskop itu kan tak wajar dulu sekarang udah wajar udah ada perubahan dulu dengan sekarang tak ada sama lalu kenapa ini dianggap orang wajar dulu orang tua menganggap guru itu sebagai kawan sahabat ibu tak sanggup mendidik anak ibu aku pun tak sanggup mendidik anakku bu maka aku serahkanlah dia kepada kawanku siapa kawan ustaz itu guru maka kita cium tangan guru itu karena dia sudah menyelamatkan kita dari neraka jahanam jangan kita mata-matai dia ini anak kita balik sekolah mana telinga kau ini jawabnya tadi mana yang biru-biru kulitmu tadi yang dipukulnya guru itu bukan pegawai laundry yang kita gaji untuk mencuci anak kita yang kotor mereka adalah saudara kita yang menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam bagi yang selama ini menyepelekan guru Alhamdulillah sekarang barulah dia tahu 80% orang tua meminta supaya anak masuk sekolah tatap muka saking dia tak sanggup lagi jadi guru dah. betul tak cerita ini? mengaku guru-guru guru-guru cadangan tak sanggup saya tablik akbar di Batam full dari jalan ke jalan dua kali tablik akbar paling besar di Batam yang pertama yang kedua dengan Habib Syekh kalau udah tablik akbar Abdul Somad terdiam semua jamaah begitu saya diundang ke salah satu sekolah di jalan harapan raya Pekanbaru anak TK semua macam sarang lebah Assalamualaikum dia pun ngobrol pertama saya senyum begitu udah lima menit mak gawat nih saya kacau ini akhirnya saya panggil lah kepala sekolah e, ibu kepala sekolah kita kalau jumpa buaya-buaya garang panggil pawangnya kan datanglah kepala sekolah kecil aja kepala sekolah anak-anak sekalian lihat ibu nak dengarkan Ustadz Somad ya diam mereka baru sadar kita bahwa ternyata kita tidak mampu menghadapi anak-anak ini betul covid ini banyak menyadarkan manusia yang adik kuasa sekarang tak berkuasa yang raja-raja pejabat-pejabat katanya hebat rumahnya klaster berkunci dia berada di dalam kamar, kamarnya berkunci kamarnya dalam rumah, rumahnya berkunci rumahnya dalam komplek-kompleknya berkunci kuncinya di bawah security, hilang <tuh> kena covid sendirian, mati 150 pegawai kerajaan beserta keluarga kerabat kerajaan istana Saudi Arabia dibawa ke Jeddah kenapa? karena kena virus covid bayangkan itu saking hebatnya covid ini menyadarkan guru-guru yang selama ini disepelekan diremehkan berapalah gaji guru hanya cukup untuk beli tahu kata orang sekarang baru dia tahu berat ternyata mendidik anak-anak ini pak ustad ya apa efek dari tidak belajar tatap muka dulu belajar tatap muka anak-anak kita disiplin bangun pagi disiplin mandi pagi disiplin gosok gigi sekarang enggak dia ketemu layar layar itu pula lama mana beda gigi udah bergosok sama tak bergosok 
Dulu dia disiplin pakai jilbab. Dulu anak-anak kita pakai jilbab di atas sampai ke bawah. Sekarang enggak. Dia pakai layar atas berjilbab. Oh, celana pendek. Hah? Habis. Ah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia pilihan-pilihan pertanyaan dari sahabat-sahabat kita.